Tá, galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo pro canal aqui, mas porém eu queria ter gravado enquanto eu jogava, só que meu celular ele não tem espaço, cara, pra tá fazendo gravação. Aí o que acontece? Mesmo eu tendo um pouco de espaço, a hora que eu coloco pra gravar o vídeo e começa a partida, acaba que travando... O jogo tá meio alto. Acaba meio que travando o jogo, entendeu? Assim fica ruim de vocês assistir e fica ruim pra mim jogar. E acaba me atrapalhando muito. Então eu preferi gravar desse formato aqui, essa partida acabou de acontecer, eu tô gravando ela dois minutos no final, depois que acabou ela. E é isso, a comp tá formada por Guinevere, Estes, Laila, Alice e, e eu, que sou, tô de Dyrat. Aqui eu tinha pedido pra eles me deixar top, por isso que eu peguei o Dyrat. Eles me deixaram top, só que daí na hora que começou a partida, a Alice e o Estes pegaram o top de mim. Eu desci pro, pro mid para não ficar brigando lá em cima lá e perdendo o farm aqui, então eu preferi descer e garantir o meu farm. Tá errado, era pra Alice, na verdade, Alice até pode fazer top, porém eu já tinha pedido antes, por isso que eu peguei o Direct. E o West era pra ter pego um tanque, e ele não pegou um tanque. A Guinevere também podia ter pego um tanque, porque já tinha eu de soldado. Mas é igual eu falei no outro vídeo, pessoal. Pesso é, pessoas de elo baixo, eles não têm muita noção, entendeu? Então, se você fica discutindo, não adianta muito. Vamos lá. Eu tô level 2, eu tô no mid. O que eu decidi fazer aqui é limpar o mid e buscar meu boom. Que eu já tinha a tartaruguinha do meu lado, que eu sempre farmo. E eu fui pro meu boom. Só que eu percebi que o Harid e o Hellcut tinha roubado o head da Laila, porque ela não tinha feito. Então eu comecei a farmar o head da Laila também, entendeu? Eu não, eu não consegui perceber de onde que rolou o First Blood, mas provavelmente foi em cima do meu time. Mas é, nessa altura aqui eu já pensei em dar o um invade lá no, no Dyrot e fui. Só que ele já tinha pego o head, se eu tivesse com o head eu solava ele. Na verdade eu, eu acho que eu até solava porque eu tava no level 4 e ele tava no level 3. Só que daí chegou uma mira e me gankou. E daí ele acabou ficando com a kill e eu acabei morrendo. Eu tomei... Nessa... Nesse x1 aí eu acabei tomando 4k de dano do Dyrat, cara. Eu conseguia solar ele porque eu tava level 4, tinha mais farm. Só que a minha ajudou. Aí acabou complicando pra mim. O Dyrat e o... Perdão, o... Harit e o Hellcurt estão fazendo duo, duo mid. Eu não, nunca vi isso, mas estão fazendo duo. Aqui eu consigo quase pegar uma kill em cima do Hellcurt, mas acabo solando o, o Harit, porque ele se perde e fica perdido debaixo da torre tomando dano. Aí aqui eles fizeram o Red, faltando 11 segundos para Turtle, eu já puxei a Cal. Porém ninguém apareceu. Eu acho que a Guinevere vai me ajudar, não lembro. Pode ver que o S e a, e a Alice tá lá, sabendo que a Turtle tá bot. Mas eu sabia que eu ia garantir a Turtle porque, eu, é, porque o Dario te farma muito rápido. Então, essa Turtle era garantida. Eu acabei entregando a Turtle pra... Acabei entregando a Turtle pra Laila porque eu dei caçar antes. Eu achei que ela tava de caçar também. Mas a Laila tava fazendo... Avançar. Aqui eu tomo um gank do Hell e do Harit e eu acabo morrendo, mas a Guinevere estava do meu lado e não quis me ajudar, ela preferiu descer bot. É bem complicado, cara, é bem complicado. Você jogar solo é você jogar sozinho, então você tem que saber muito o que você faz pra você não errar muito para não entregar o jogo. Ainda mais eu que estava como mid. O papel do mid no, na partida é muito importante, cara, porque se você mantém o mid por um bom tempo, dá tempo do top e o, farm, o, top e o bot farmar muito, entendeu? Então, como eu falei, a Laila não estava farmando o head dela, então eu já desci aqui e já farmei. Porque jungle parado é farm perdido, entendeu? Então eu prefiro ter farmado. O S tinha feito máscara, nem percebi. E a Alice está lá em cima, segurando o top contra um Dyrat e uma Mia. A Turtle agora é no top e falta 60 segundos para a Turtle. E estava tendo uma TF no bot, então eu desci ajudar e conseguimos pegar uma kill em cima do Harid. É, foi isso mesmo que aconteceu. Quase que o... Não, o Harid conseguiu fugir, cara. É verdade, ele conseguiu fugir por causa desse dash. Eu podia até ir, mas só que eu ia morrer pra eles, porque ele tava com o suporte do lado dele, entendeu? 
Aqui ele estava tentando me gankar porque faltava 30 segundos para turtle e ele sabia que quem ia fazer a turtle era eu, por eu ter mais farm e ter e farmar mais rápido a turtle. Então eu preferi fazer o blue. Ó, eu puxei, eu puxei a cauda turtle e a Guinever nem a Laila saiu do bot, entendeu? Então contra um West lá. Então se elas limpassem a lane e subissem para a rotação para a gente fazer a turtle, dava tempo delas voltar para lá. Mas não subiram. Aqui o Dariot está tentando pegar o desprevenido, mas eu sei que ele está perto ali. Aí eu limpo aqui e subo direto para a Turtle, porque o pessoal lá não faz a Turtle sem o Dariot. Então eu subo para lá porque eu sei que ele está atrás de mim. O Harid queria me gankar, consegui escapar dele. Tomei um dano de leve. Aí tem uma Mia aqui também. Aí eu decidi voltar pro mid, porque se eu fosse pra Turtle, a minha ia me seguir e ia dar visão pro pessoal que eu tava lá, entendeu? Então eu preferi ficar um pouco aqui na, no mid, pra, é, pra dar uma despistada. E agora eu subo o Turtle, e eu solo ela porque eu já tinha, nessa altura eu já tava quase concluindo a caçadora. É que eu não sei porque começou pelo item de roubo de vida, mas eu já tava quase fazendo a caçadora. Eu acho que nessa partida eu nem cheguei a terminar o item da jungle completo. Não me lembro. Solei a turtle rapidinho. O Dart fala muito rápido, eu falo muito rápido. Aqui eu vou limpar o top e vou deixar os minions levar a torre pra mim garantir o dourado. Porque eu sabia que eles iam levar a torre. Aí eu forcei a minha sair de onde que ela tava pra ir limpar o top. Enquanto isso eu já subi farmando de volta, descendo no sentido mid. Então essa estratégia de você limpar os minion inimigos e deixar alguns de vocês na rota e sair de lá é muito boa também, porque daí força o inimigo a sair de onde ele está para ir limpar. Aqui eu podia ter matado o Harid se eu tivesse acertado a ult, mas ele acabou dando um dash pro lado e saiu da, da range da minha ult. Se eu não me engano vai rolar uma TF ali em cima do S, embaixo da torre mesmo. Aí já, já nasceu meu Red e meu Blue, eu acho que eu vou farmar os dois. Pra garantir. E tem minion avançado no top. Eu acho que eu vou limpar lá também. Peguei o red. E tá rolando uma TF aqui, ó. Não sei se eles vão entrar. Eu acho que não. É, eu acho que não. Aqui eu já tinha farmado meu blue. Eu tava indo limpar o top agora. Faltando 35 segundos pra turtle. Eu decidi avançar mínimo e decidi descer fazer a turtle para limpar o mid também. Então eu avancei esse, esses minions aqui. Eu acho que eu consegui pegar mais uma rota de minions, se eu não me engano. Você pode ver que o pessoal tá brigando ali sem, sem objetivo. Eles estão... A turtle do top, as duas T1 já foram levadas e eles estão brigando à toa, entendeu? Então isso aqui é meio que... Eu acho desnecessário. A não ser que a intenção dele fosse matar o Dariot West pra garantir a Turtle, mas eu sei que eles não iam farmar, então eu deixei Minions avançado no top e desci pra Turtle. E eu farmo ela rapidinho, porque nessa altura do jogo eu já tava com a caçadora pronta e o item da Jungle inteirinho completo e estacado os 15. Então foi muito rápido farmar ela. Era uma vez uma Turtle. Agora eu vou pegar o Blue deles pra tirar o Blue do Harit. A minha tá descendo aqui, eu tomo quase, tomo um ganquinho. Aqui travou meu joystick, cara. Eu quase morri pro Harid. É, só que ele não viu que eu tava parado aqui, ó. Nesse ponto travou meu joystick. E ele não reparou que eu tinha dado uma travada. Se ele tivesse ultado, ele, ele me matava, eu acho. Porque aí a, a minha ia ganhar. Ali a gente perdeu o mid, eu acho. Porque ele deixou avançar. Quase perdemos o mid. Aqui vai, vai dar uma kill em cima do... É isso, se eu não me engano vai rolar uma kill em cima do, do Dirt E outra kill em cima do S Esse aqui foi um KS de mim, mas KS vale também Então, então agora eu rotaciono pro Red deles e deixo a Mia sem o Red Mas eu reparei que quem tava fazendo aquele Red era o Harid ou o Hellcurt A Mia não tava pegando o Red, cara O erro maior dos ADC é ficar sem Red Porque o, se o ADC pega o um Red 
ele já tem um, além dele ter um dano maior, ele tem um, se eu não me engano, aumenta um, uma porcentagem do crítico. E, o, e agora, o Red de agora, ele dá dano também, entendeu? Então aquela pedrinha que fica flutuando do seu lado também dá dano. Tanto em Minion, quanto em Herói, quanto no Buff, tanto na Turtle, no Lord. Então é muito bom a DC. Não pode esquecer de sempre estar tá com o seu Red, entendeu? Ó, você pode ver que toda hora eu tô com o time do, do Red e do nosso Blue, entendeu? Então eu tô sempre com o Buff. E isso ajuda muito na partida, porque... O Blue ajuda na redução de recarga e o Red na, no dano, então é muito vantajoso. Aqui a minha flechou, mas mesmo assim a gente conseguiu pegar aqui em cima dela, com o suporte da Lyla, ela lutou. Ali eu achei que o Dario tinha DC, eu ia dar um invade nele, mas ele acabou recuando. Porque, eu, é, porque a diferença de farm era enorme, né? ele tava com, nem tanto assim, mas ele tava com 5k e eu tava indo para 7 e o, ele só tinha dois, dois itens feitos, a botinha e o machado. Eu já tava com quatro itens feitos, então a diferença era muito grande. Aí eu deixei o top avançado, vim farmar o gárgula inimigo, rotacione pro mid. Nesse ponto aqui, galera, eu acho que o Harid parou para digitar. Aí eu fui abrir a moita e acabei encontrando ele ali. Então achei ele de graça, ele tava dando recal, morreu. Né? Dando recal morre, fica parado. Agora eu pego o mid, levo a torre do mid e quase mato o Dario debaixo da torre do. debaixo do nexo da base. Então aqui, nessa altura aqui já era praticamente GG, porque eles não tinham muito o que fazer, eles tinham que ficar mais na defesa mesmo. Ali eu vou derrubar essa torre e eu acho que eu vou tentar dar um invejo embaixo da torre no, no Dylot, mas só que a, a partida acaba. E você pode ver que o farm do Dylot estava muito alto. Se você manter a batalha mais que isso com o Dylot, creio eu que ele acaba perdendo muito a sua, sua explosão. Então, entendeu? Então a melhor coisa que você faz é farmar muito de início de jogo, sempre fazendo, é, concluindo o objetivo... Que no caso eu, eu tô fazendo jungle com, com o Dyrus, então é, é turtle, levar a torre sempre que puder, limpar a selva inimiga sempre que der, limpar os, a, as rotas, entendeu? Então você pode ver aqui que eu não cheguei a pegar o MVP por causa que eu não dei nenhuma assistência e morri duas vezes ainda. Mas você pode ver que o Dyrus, ele é um ótimo herói para sustento, para subir elo. Agora eu tô no, no Grande Mestre 3. Ontem eu tava no, no mestre, então de ontem para hoje eu já consegui subir bastante. Creio que até, final, até comecinho de segunda-feira eu já tô no épico. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpa para estar tá gravando nesse formato, porque tô esperando chegar no outro celular aí. E assim que chegar o meu outro celular, vou, a qualidade dos vídeos vai melhorar, prometo. Tô aberto para crítica, mas por favor, seja gentil, se inscreve no canal e deixa o like. Valeu!